Ονομάζομαι Γιώργος Κουβαράς και είμαι συνθέτης και θεωρητικός της μουσικής. Σήμερα θα πω μερικά λόγια για τις ιστορικές καταβολές αυτού που στη διεθνή μουσικολογική βιβλιογραφία μπορεί να βρει κάποιος ως μουσική ρητορική ή ως μουσικά ποέδικα. Καθώς και για έναν τρόπο μεταπλασμού αυτών στο σύγχρονο καλλιτεχνικό τοπίο και πιο συγκεκριμένα στη σύγχρονη μουσική αισθητική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιμελητές Αλεξάνδρα Νασιούλα και Σπύρο Κουβαρά που θέλησαν να με κάλεσαν και δέχτηκαν να γίνει μια ειδική βραδιά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Κλείνοντας αυτό το σύντομο πρόλογο, θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας ε, δεν μπορεί να, να γίνει ερωτήσει και απάντηση σε διάρκεια. Όμω, με πολύ μεγάλη μου χαρά να κουβεντιάσουμε το οτιδήποτε μετά και το τέλος της performance που θα ακολουθήσει και σε ένα πιο ελεύθερο διαλογικό πλαίσιο ανθίδρομα με τα έργα που υπάρχουν στον χώρο και στα πλαίσια της έκτης θεματικής έκθεσης μόνο λόγος στα πλαίσια του εξελίξη project μέτρο λόγος που λαμβάνει χώρα εδώ στην Old Gallery. Έδος Σα ζητώ για να πω προσωπικά ότι μπορείτε να σημειώνετε το οτιδήποτε σα ενδιαφέρει και σα φαίνεται χρήσιμο, αλλά η υπογράφηση και η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται μόνο από ανθρώπου του χώρου. Γλώσσα και μουσική εξελίσσονται ανά του αιώνε και προσλαμβάνονται μέσω τη ακουστική ιδιότητα του ανθρώπου και τη αισθαντικά οπτική του αντίληψη και αντιμετώπιση του απέναντι στην όποια ζωντανή ερμηνεία. Οι ομοιότητες της γλώσσας και της μουσικής προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά στα αρχαία χρόνια από τη στιγμή που και οι δύο αρχίζουν να συστηματοποιούνται και να βασίζονται σε σύμβολα τα οποία ορίζουν το περιεχόμενο και τη μορφή στην οποία αυτό υπάγεται. Μουσικολογικά αυτό που είπα πριν είναι μια διαδικασία που τουλάχιστον στη μουσική μπορούμε να ακούμε να ακούμε με βεβαιότητα ότι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με καταγιστικούς ρυθμούς. Μουσικολογικά, από τις πρωτογενείς, λογογενείς μελωδίες του, του προϊστορικού ανθρώπου έως το μεταμοντέρνο ηχητικό ποίημα <κυρίζει> και στη συνέχεια έως και τη μουσική τη σημερινή, τη μουσική δηλαδή των κοινών μας χρόνων, η περίοδος όπου η διασύνδεση μεταξύ μουσικής και ρητορικής φανερώνεται με προθέσεις συνειδητές από πολύ μεγάλους συνθέτες, είναι η εποχή μπαρόκ. Πιο συγκεκριμένα, το γερμανικό όριμο μπαρόκ λουθυρανικών καταβολών. Όταν λέω όριμο, Εννοώ το τριών φράσεων μέσω, όπως χρονολογικά και υφολογικά, χαρακτηρίζουμε μία εποχή σε πρώιμη, όριμη και όψιμη. Εάν ορίσω τη μουσική ρητορική ως τεχνική σύνθεσης και ερμηνείας σε ένα πρώτο επίπεδο και άμεσα λιπτό από εσάς για σήμερα εδώ, Αναφέρομαι στη χρήση ρητορικών και μουσικών σχημάτων στο συνθετικό και ερμηνευτικό παραστασιακό λόγο. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι για να γίνει αντιληπτή η γνήσια και όλη η φύση της μουσικής ρητορικής και γενικότερα της ρητορικής, θα πρέπει να γίνουν πολλές βραγγές σαν και αυτοί, πολλές συναντήσεις και στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτική διαδικασίας και πάντα βιωματικού Τύπου. Ρητορικά σχήματα. Τι είναι τα ρητορικά σχήματα. Ρητορικά σχήματα λόγου λέγονται. Οι ειδικέ συμπράξει, οι λογοτεχνικοί εκφραστικοί τρόποι που κάνουμε ή που παρεμβάλλονται στο λόγο μας, στην ομιλία, με σκοπό να την ωραιοποιήσουμε, να την καλοποιήσουμε και να τη προσδώσουμε γενικότερα μια κομψότητα και ένα ύφο. Οποιοδήποτε ύφο. Είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε το λόγο μας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ακόμα και να την καταστρέψουμε. Είναι εργαλεία 
τα οποία τα χρησιμοποιούμε είτε στην περίπτωση ρητορική τη ιδιοτέλεια, είτε στην περίπτωση τη πιο αληθινή ρητορική τη ανιδιοτέλεια, αριστοτελικών χαρακτηριστικών. Ρητορική αντιστρόφω η διαλεκτική. Θα ήθελα να περάσουμε, να περάσουμε ένα πολύ όμορφο και πανίσχυρο παράδειγμα. Τυφλό τα τότα των τενούν τα τόματι. Σοφοκλή ειδήφου τύραγο. Τυφλό στα αυτιά, στο νου, στα μάτια. Με μοναδικό τρόπο ο Σοφοκλή σε αυτό το στίχο με τραγωδία του ειδήφου τύραγο επεξεργάστηκε της παρηχήσεως το σχήμα <χω> μέσω της αιμονής του στο φόγο ΤΑΦ. <χω> Τα δίχυση είναι η επανάληψη ενός φόγου σε συνεχόμενες σύλλαβες ή λέξεις είτε στο προφορικό είτε στο γραφτό λόγο. Είναι το σχήμα λόγου που χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται όταν επαναλαμβάνονται ομόεχες λέξεις ή συλλαμβές με σκοπό τη δημιουργία ακουστικών εντυπώσεων. Η παρήγηση είναι ένα σχήμα σύνηθες στη μουσική του 20ου αιώνα αλλά και στις ημέρες μας. Ενδεχομένως όσοι έχετε σχέση με τη σύγχρονη μουσική ή τη λόγια κλασική μουσική του 20ου αιώνα αν σκεφτείτε λίγο κάποιο κομμάτι που μπορεί να σας έρθει στο μυαλό. Θα έπρεπε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από ένα εξαιρετικό κομμάτι της δεκαετίας του 1990, συγκεκριμένα γραμμένο το 1996, γραμμένο από τον Γάλλο συνθέτη Γιάν Μαρές. Θα το ακούσουμε σε εξαιρετική ερμηνεία από τον Γάλλο τροπεδίστα Κλεμέντ Σογγέρ, σολίστα και μέλος του περίφημου, του περίφημου Ανσάτου Ιντερκοτεμποράνη. <coughs> Θα ήθελα να προσέξετε πώς εδώ ο συνθέτης εμένει παρεχητικά στην αρχική νότα του κομματιού και στη συνέχεια πλαστικοποιεί ολόκληρο περιβάλλον πάνω και μέσα από αυτήν. Αντί του παρεχητικού φόβου ΤΑΦ που είχαμε στο στίχο του Σοφοκλή, εδώ με την αρχική νότα του κομματιού ΛΑ καθώς και την ΑΤΑΚΑ πάνω σε αυτήν. Θα ακούσουμε δύο τελευταία και επανέχω. Μεταλήξ για σώτα του νοπέτα και ηλεκτρονικά.
Το ίδιο ακριβώ έχει κάνει ο Λουτσιάνο Τέριο, Ιταλό συνθέτη, το 1969 στη Σεκουένσα για σόδο του Η μόνη διαφορά είναι στην νότα. Δηλαδή για λα που δούλευε στο Γιαννάρε, ο Τέριο έχει νότα σι. Βεβαίω υπάρχει μια διαφοροποίηση στον ήχο. Από τη μία στο Μαρέζο έχουμε έναν ηλεκτροακουστικό που το ρεαλιστικό τεράστιο ήχο. Ενώ στο Τέριο ένα σόδο όργανο κόμπο. Θα ακούσουμε και λίγο Τέριο και θα παντάξω. Με το διευκρινιστικό που σας είπα πρέπει να ακούσουμε το ελληνικό του Μαρέζ. Λουτσιάνο Μπέριο, 1969, σε κουένζα για σόλο όμπερ. Είναι αδύνατο ο Μαρέζ να μην έχει εμπνευστεί το κομμάτι, το μεταλλείς από το κομμάτι του Μπέριου. Παρέχεις, εμμονή στην αρχική φτώπου, στο αρχικό φτώπου του κομματιού. Εδώ έχουμε την νότα C. Γιατί είσαι τόσο χαζός, 
Τι γίνεται εδώ πέρα. Μια σταδιακή νοηματική κορύφωση. Θέλω να μου προσβάλλει την τελευταία λέξη τη φράση τη. Αυτό είναι η ανθρωποφορά. Μουσικά η ανθρωποφορά μπορεί να μορφοποιηθεί στην παντιτούρα, είτε έχει δικά είτε στην γραφή, η σταδιακή πίκνωση μουσικού υλικού, φωνικού υλικού, ή την πίκνωση μέσω ερμηνευτικών και δυναμικών ενδείξεων. Αντίθετα, αμαπόελο στην Ελλάδα. Πέθανε η μάνα μου χθε το απόγευμα στο νοσοκομείο στι 7 και 4. Αυτό είναι η υποφορά. Την εγκλωβίζω κατευθείαν με την πρώτη λέξη τη φράση μου και σιγά σιγά μπορώ να αποσαφρώσω όλο το νόημα τη φράση. Είναι δεδομένο ότι αν τη πω ότι πέθανε η μάνα μου, θα, για, μετά για πολλά λεπτά θα ακούσει ό,τι και να τη πω. Αυτό μπορεί να μορφοποιηθεί για να πέσει μυαλό σα μια πολύ έντονη του ερατιστική ορχιστρική συμφωνική εισαγωγή που θα βάλει ο μεγάλο στην ορχήστρα και θα μα βιβώσει εμά στι καρέκλε για πολλά λεπτά. Οκ. Okay. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό χάπιμα. Έχουμε ένα κείμενο. Μια εξαιρετικότατη, απίθανη επαγγελματία, φωτογράφο, μαέστρο. Έλα. Το που είπαμε, το συνεχόμενο τονικό ύψο, τα ΟΗ, το νέα, την ανθρωποφορά και υποφορά. Όπω είπα, θα δούμε ένα κείμενο από ένα άλλο μέλο του σεμιναρίου, που δυστυχώ για λόγου ε, παγκοσμιακού δεν μπορούσε να έρθει σήμερα και ούτε να συνεργήσει με τι κοπέλε στην performance. Οποιοδήποτε μεγάλο κείμενο, φιλοσοφία του Χέγγιν, π.χ. με τραγούδι, 
θα εξαρτιόταν από το εχάκι μου, από αυτό την μικρή μηνιατούρα, το σχήμα. Προσπάθησα να μορφοποιήσω και να εξαναγκάσω την όποια αλήθεια ως θύραμα να ξετρυπωθεί μέσα από το κείμενο της αγγελικής. Που τι λέει το κείμενο, συνεχώς, παλληλογίζει τη λέξη γιατί. Να βρούμε και ένα άλλο σχήμα την παλληλογία. Το γιατί, εγώ το υποτυπώνω ως ερώτηση με την ανάστροφη ανάσα. Γιατί. Αυτό είναι το νόημα της παραγράφου. Έτσι υποτυπώνουμε το κείμενο και εκλογίζουμε, θέλω να πιστεύω, τον μακροατή στην εξέλιξη της όποιας δράσης. Συνεχίζω εδώ το εξή. Να δούμε τα σχήματα σε μορφή διακύμανσης τώρα. Σε μορφή κλίμακας. Από σχήμα σε σχήμα σε σχήμα σε σχήμα. Μέχρι στιγμής είμαστε ασχοληθεί με μεμονωμένες περιπτώσεις ή λίγο στο, στα κομμάτια που ακούσαμε το, την παρήχηση και την αγωγή των νέων του εξτέσιο. Μικρά στοιχεία σας έδωσα για την υποτύπωση. Να δούμε όλα τα σχήματα. Η Αλεξάνδρα Νασιούλα στην τυχογραφία τη εδώ πέρα, παρά το λέω στην υποφορά, την αποφορά, μα εισάγεται σαν να είναι ένα μεγάλο, και αυτή είναι αποσαθρό. Πολύ συγκεκριμένο είναι αποσάθρωση. Οκ, ο Σκούρτη απέναντι, αυτή τη ροή που έχει στο σακακό, ο τίτλο του έργου είναι μονομερή, έω. Αν αρχίσει ο Άγιος ο Σκούρτης, σε κάποιο σημείο της τυπογραφίας, είναι συνεχώς αγαπώς, 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 αρχίζει και βάζει κενά μέσα στην τυπογραφία, αφήνει 10 εκατοστά στα χώρο, 5 εκατοστά στα χώρο, 2 εκατοστά στα χώρο, 7 εκατοστά στα χώρο, ένα μέρο. Δουλεύει το σχήμα της αποσιώτησης. Το πώς το περιεχόμενο του, Μα οδηγεί στην επερχόμενη πάυση, την επερχόμενη σιωπή του έργου του. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε, αυτό είναι ένα δικό μου κομμάτι για, για κουαρτέ των εγχώριων και ηλεκτρονικά. Τα σχήματα, τα σημαντικότερα που θα βρούμε μέσα σε επίπεδο αφήγηση, α το πούμε, των προθέσεων μου είναι η μεσάντζα, είναι η μίξη, είναι μια χαρά μουσικό σχήμα. Μίξη ετερότητων. Ε, μουσικών διαστημάτων, πα, 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 δηλαδή με μεγάλα άλματα και τα λοιπά. Μετά το περιβόητο σάλτος ντουρικούς κουδούς, το διαφωνικό πίδημα, από ε, ψηλινόντας σε χαμηλή, έλεγε ο Μπαχ στην βασίλη τη «Σε ρε, λάσσο, ρε, 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 φάσο, λάσσο, ρε, 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 μετά το αμπρούκτιο, διακοπή, εξτένσιο, η αγωγή των νέων που είπαμε και μετά μπαίνουμε στο περιβόητο εξκλαμάτιο, στην αναφώνηση. Οκ. Okay. Θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε σχεδόν όλο, γιατί έχει πέρασει λίγο η ώρα και θα πρέπει να πρέπει να καθυστήσουμε και την περιβόηση. Ρεντήτους 2.16, που αφήνω εγχώριο και ηλεκτρονικά. Η υπογράφηση να βουλάει. Βουλάει παρασκέση. Ενδεχομένως να μιλάω και...
για να δείτε συνήθει διακύμασης, πώς μπορεί να το δείξει το ασχήμα. Δεν είναι απίστευτο παιχνίδι το οποίο σας το προτείνω, να φτιάχνετε πλατφόρμες ε, μέσω των σχημάτων. Τα σχήματα είναι λέξεις. Η λέξη είναι έννοια, η έννοια είναι νοητική εικόνα. Είναι πραγματικά πανέμορφο και πανίσχυρο να δουλεύουμε σε πλατφόρμε συνθετικέ και τερμητικά με βάση τι ίδιε νοητικέ εικόνε που είναι τα ίδια τα σχήματα. Τα παιδιά του εργαστηρίου στο Ορθίο 2, που έγινε φέτο το 2016-2017, και με τη χαρά να είναι εδώ και ο καθηγητή του διευθυντή Μαέστρο και ο Σπάντο Αγίου, ω τελικό θέμα εργασία. Είχαν να δουλέψουν ανάποδα, από την έννοια στα σχήματα. Ο Αριστοτέλης ορίζει με μοναδι... μοναδικά στη ρητορική Α το θέμα. Υποτεθείστο ότι η δομή είναι η κίνηση της ψυχής, συνολική και αισθητή αποκατάσταση στη φυσική της οντότητα και λείπει το αντίθετο. Η Άννα, η Δήμητα, σε συνέβεια με τη Θάλια και πάνω στο κείμενο της δημοσιογράφου του Μαρίας Λούκα. Του λέψαμε από το δεύτερο μισό της Αριστοτέλειας Ρήσης και προσπαθούν να έρθουν σε διαλεκτική σχέση με ένα υπαρκτό φαινόμενο των ημερών μας. Αυτό είναι και το σημαντικότερο για μια εισαγωγή στη μουσική ειδωτική, πολύ σύντομη, να καταλάβουμε ότι η ρητορική πολλές φορές είναι πάνω και από τη διαδεκτική. Ξεκινάει από το αντιστρόφος η διαδεκτική. Στόχος της διαδεκτικής είναι να ορίσει το αισθητό και το έλογο. Δηλαδή το έλογο από ένα διάλογο. Η ρητορική, η δουλειά της είναι να δει αν το έλογο είναι αληθές. Αν έχει νόημα. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθω μετά με την performance από τις κοπέλες οι οποίες ε, στο έργο δουλεύουν μέσα από την έννοια της αριστοτελικής κυβέρνησης τα τρία σχήματα, υποφορά, υποτύπωση, ε, αποσιώπηση, συγγνώμη, εντάξει και μετά και το τέτοιο performance μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα αμφίδρομα με τα πλαίσια της έκθεσης. Σας ευχαριστώ θερμά.